en la panadería para, el, para la creación, digamos, del manual de producción, uh -huh. que basándonos en lo que habíamos cursado, que creo que por ahí también venían nuestros problemas y nuestros errores, en lo que habíamos hecho en la materia en gestión de calidad, que era la aplicación de la norma 9001, eh, a nosotros nos tocó el proceso de la semana de la ingeniería y se documentaba mucho sobre el proceso en sí más que sobre, bueno en este caso sería el proceso de conocimiento y creo que ese era el problema que teníamos que no terminábamos de, de, de separar, digamos, de dividir el proceso propio de producción que se optimizaba con la gestión de conocimiento del proceso de conocimiento claro, Pero... pasa que ahí el objetivo de, de esta consigna que, que les dimos, es justamente que entiendan que el, los procesos, o sea, que se gestiona el conocimiento exactamente de la misma manera que cualquier otro proceso. Claro. O sea, no es algo diferente, no es algo... O sea, se trata de un proceso más. Claro, Entonces, exactamente. como tal, tiene que tener objetivos, tiene que tener actividades, indicadores, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que ese fue lo que, no sé si a todos los grupos, pero a nosotros es lo que más nos costó y que por eso nos llamó la atención la profesora Mariana en el segundo avance. Uh -huh. Y bueno, en el, en el que ya le subimos el anterior a este a ustedes ya era un gran cambio porque nos dimos cuenta de eso, digamos. Nuestro segundo avance no tenía casi nada que ver con eso. Bien. Lo veíamos más como, como que planteábamos como que eso era un beneficio, una, una, una implementación que genera un beneficio sobre lo otro, digamos, no como propio 100% la gestión del conocimiento. Uh -huh. eh, bueno, eso es lo, lo que les decía, que nos dimos cuenta y lo adaptamos al, como corresponde. Bueno, ahí estoy viendo. Cuando ponen como indicadores validación de conceptos adquiridos, este, sí. eso no sirve. Ajá. Así te lo digo, no sirve. ¿Cómo? Porque, a ver, ya, ya les voy a compartir la pantalla sí. para, que, para que se vea. A ver que nos sirva. Ahí está. Que nos sirva para todos. En este proceso, ustedes están poniendo... ¿Se ve, verdad? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, en este proceso que le ponen... Esperen que estoy admitiendo gente, haciendo todo la vez. En este proceso dice que se llama proceso CESI. Bien. Sí cuyos objetivos son actualizar el conocimiento de los empleados y de la empresa utilizando procesos de aprendizaje. ¿Qué serían los procesos de aprendizaje? El, por ejemplo, lo que se hace ahí en una de las actividades, que era la transmisión del conocimiento, se hace una mesa de trabajo, eh, y los más experimentados disertan sobre el proceso de producción base, que son los maestros panaderos, uh -huh. eh, y bueno, todos van anotando, tomando notas, y después se hace como una actividad de, no una lluvia de ideas, pero una actividad donde todos aportan y consensúan el, el procedimiento para llegar a un acuerdo, que es más que nada ahí en la, en la producir concepto, y después se hacía la validación del concepto, digamos, la, se lo validaba. Bien, bien, para, para, para. Entonces, cuando decís, eh, produce, eh, todos eh, producen conceptos, producen, eh, a, no sé, definen procedimientos o, o cosas por el estilo, eso se documenta, ¿verdad? Sí. Bien, entonces un indicador podría ser cantidad de documentos vinculados a esta eh, capacitación, por ejemplo, ¿sí? Porque la manera de comprobar si el conocimiento se adquirió en una persona es haciéndole evaluaciones a la persona. La manera de comprobar si la institución incorporó conocimiento es a partir de, por ejemplo, la formalización de conocimientos, manuales, eh, definición de ópera, pero todo es registrado. Si no hay registro, no hay evidencia de conocimiento. Claro, ahí nosotros, en la, en, o sea, en el proceso, supuestamente, después de ahí tiene, creo, en, más abajo en la ficha, dice cuáles son los registros que se crean, pero en nuestro indicador definíamos justamente que se evaluaba semestralmente eh, y que, bueno, había un rango de notas en el que se esperaba que eh, los empleados que sean evaluados tengan un porcentaje de, 
de una nota, digamos, superior a tal cosa como para medir el conocimiento por empleado. Para. Eh, Pasa, ¿Cuál es la lógica que tiene una ficha de proceso? Yo a un proceso le pongo un nombre. Ese nombre tiene que estar lo más vinculado posible con los objetivos del proceso. Esos objetivos tienen que estar enganchados con las actividades. Esto es, si yo digo actualizar el conocimiento, entonces tengo que encontrar, encontrar actividades que actualicen el conocimiento. Y tengo que encontrar indicadores que me permitan evaluar si se actualizó el conocimiento. ¿Se entiende cuál Bien. es la, la, la secuencia que tengo que seguir? Yo sí. nunca voy a poner objetivos que no tengan nada que ver con el nombre, ni actividades que tengan nada que ver con el objetivo, él o los objetivos, debería tener uno solo, e indicadores que no tengan nada que ver con el resto. O sea, la secuencia lógica tiene que ser nombre, objetivo, actividades para alcanzar el objetivo, maneras de medir esas actividades, esas actividades, no otras, esas actividades que me permiten alcanzar el objetivo. Bien, nosotros ahí el, bueno, lo vinculábamos a la, a la validación, al indicador con el proceso de, de revisión y de modificación sería el último. Y habíamos hecho un indicador que era la actualización, de, de la actualización del conocimiento, se llamaba el indicador, pero nos habían dicho que podía ser muy subjetivo porque cómo se medía. Y bueno, nosotros lo que lo medíamos era la cantidad de documentos realizados sobre la eh, con los, eh, comparándolo con la cantidad de documentos que se modificaban semestralmente, porque en, ahí en una de las actividades está la revisión y modificación para tener supuestamente una mejora continua del proceso. Bien, claro, pero El, no aparece un indicador asociado a eso. Entonces lo, estaría bien que lo pongamos a ese, digamos, de actualización de conocimiento. O sea, es necesario. Bien. Claro, es que es necesario. Cuando ustedes ponen actualización del conocimiento, ya te digo, y ahí hay dos dimensiones, de los empleados y de la empresa. Entonces, para actualizar el conocimiento de los empleados, ¿cómo hago? ¿sí? ¿Qué actividades voy a organizar para actualizar el conocimiento de los empleados? ¿Y qué actividades diferentes para actualizar el conocimiento de la empresa? Conocimiento de los empleados seguramente van a ser capacitaciones, eh, esas capacitaciones las voy a evaluar, ¿no? no sé, de manera escrita, de manera práctica, depende de lo que sea la actividad, porque si la actividad son eh, buenas normas eh, o buenas prácticas eh, de, de producción de alimentos, entonces seguramente va a ser una evaluación teórica. Si eh, es cómo hacer, eh, cómo leudar el pan, no sé, o qué, cómo darle forma a, a los panes, entonces eso va a ser práctica. ¿Sí? Ahí tengo dos maneras de actualizar el conocimiento, pero tengo que poner una actividad que sea, en un caso, una evaluación teórica y en otro caso una evaluación práctica. Y los indicadores tienen que estar asociados a esas actividades. Entonces, eh, las evaluaciones teóricas, ¿cómo se van a hacer? Un checklist que me diga, por ejemplo, de no sé, un, una elección múltiple. Entonces voy a decir, el indicador de que la persona aprendió es que tenga por lo menos el 70% de las evaluaciones eh, aprobadas, por ejemplo. ¿Sí? sí, algo así en el otro indicador. Bueno, pero eh, no aparecen ahí. Ahí dice solamente validación de conceptos adquiridos. Acordate que el indicador se arma a partir de los datos registrados, de la información registrada. O sea que ese indicador, si es eh, validación de conceptos adquiridos, es una nada. Si es eh, porcentaje de eh, preguntas respondidas eh, correctamente eh, de un formulario no sé cuál, eso sí está registrado y sí lo puedo comprobar. A este indicador que aparece acá no lo puedo comprobar ni ahí. Eh, a ver... Claro, nosotros lo hemos tomado como la cantidad de respuestas esperadas sobre la cantidad de respuestas totales, y bueno, era la finalidad Pero, de valorar el conocimiento. Abajo está la, más abajo de eso está la ficha de conocimiento, del indicador. Ah. Pero antes, profe, que se vaya ahí, eh, en el proceso de, que está ahí de revisión y, 
eh, revisión y modificación del conocimiento, algo que se propone para la actualización es eh, que se hablaba de una reunión semanal durante el, el primer mes y que bueno, ese tiempo después se vaya extendiendo, eh, donde los responsables, digamos, de los grupos de producción, o sea, en la línea que empiece de abajo hacia arriba, cuando detectaban cosas a mejorar o correcciones, se las sugieran al maestro panadero y el maestro panadero se, le, se, la iba, se iba escalando, digamos, y con eso se iban haciendo las modificaciones del manual de producción. Que es un poco lo que habla usted, o sea, esa actividad está ahí contemplada en las actividades. Y, y bueno, si habíamos definido, no lo hemos puesto al, al, al indicador igual que ese, de la actualización del conocimiento, midiéndolo así como usted decía recién. Pero lo sacamos porque, no sé, capaz que era subjetivo. Eh. No hay nada subjetivo si estás registrado en tablas. Uh -huh. Bien. El indicador... Si fuese una subjetividad, por lo menos debería salir de una encuesta de satisfacción. Eso es lo más subjetivo que hay. Pero la encuesta de satisfacción finalmente tiene una tabla, esa tabla se convierte a, 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 digamos, a rangos, a números, a clases, y finalmente tengo una, una, digamos, una, una ponderación cuantitativa. ¿Sí? Bien. O sea, de cualquier manera yo voy a tener valores registrados para confirmar o para evidenciar que se están alcanzando los objetivos del proceso. Bien. Opinión. Opinión. Y esto a la hora de hacer ficha de proceso, se van a dar cuenta de que yo no puedo tener cinco objetivos. Tiene que tener no, claro. un objetivo por proceso. En las fichas les estoy hablando, ¿no? Porque acá estamos hablando de fichas y es estoy en un nivel operativo, no estoy en, en una cosa así como genérica, eh, ¿cómo se dice? Eh, estratégica, no, 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 esto es operativo. Entonces, actualizar el conocimiento de los empleados es un objetivo, es un proceso, porque voy a tener actividades para actualizar el conocimiento de los empleados. Voy a tener otra serie de actividades diferentes para actualizar el conocimiento de la empresa. Son estrategias diferentes, ya te digo, una cosa es la evaluación de los empleados, de lo que conoce cada persona, y otra cosa es la evidencia, la evidencia, evidencia, la evidencia de que la empresa va aprendiendo. ¿Cómo aprende la empresa? A partir de los registros que se van teniendo, manuales de procedimientos, la forma que tenga. Pero la empresa va a, va a gestionar el conocimiento de una manera las personas gestionan su conocimiento de otra. Dos objetivos Bien. diferentes. Sí, habíamos Transformar pensado, el conocimiento. ¿Cómo? Eh, que habíamos pensado hacer, eh, dividirlo a este proceso en dos. Eh, uno que sea, digamos, la externalización desde que pasa el conocimiento de tácito explícito y se termina el manual, y otro que sea la internalización de cuando se hace, bueno, que sería la segunda parte que les mencionaba recién. Ajá. Eh, plantearlo como en dos fichas de proceso diferentes y ahí sí podríamos tener los objetivos separados. Exactamente. Porque inclusive transformar el conocimiento de los empleados en valor estructural de la empresa y hay que ver en qué consiste esa transformación. Capaz claro. que eso es una actividad, es un objetivo que se cumple con la actualización del conocimiento de la empresa. No sé, lo tiene que pensar. Facilitar el acceso al conocimiento estructural a los empleados de la empresa, ese es otro, va a tener otras actividades diferentes. Porque cuando yo actualizo el conocimiento de los empleados, les doy capacitación. Cuando facilito el acceso al conocimiento de la empresa, ¿sí? por parte de los empleados, les estoy, por ejemplo, eh, armando eh, capaz una, una wiki a donde los empleados pueden eh, acceder y, y, digamos, rápidamente a los conocimientos. No sé si me ocurre. O sea, sí, son... el mismo manual de producción era la idea de que esté, una vez terminado, esté disponible para, para que se saquen cualquier duda los empleados y la gente nueva que ingresa también pueda Exacto. tenerlo a su disposición. Esa era la idea. Bien, pero se entiende que son cosas, actividades diferentes y que, por lo tanto... Para alcanzar esos objetivos necesito actividades diferentes y son diferentes procesos. No puedo meter todo en un solo mega, mega, mega proceso porque voy a tener... Es, es como, a ver, decir que quiero 
volvamos a los ejemplos así como bien, bien prácticos. Quiero bajar de peso, llegar a tener eh, 60 centímetros de, de cintura, eh, alisarme el pelo eh, y eh, a ver qué más puede ser. Y, y tener las uñas no sé cómo. Son todos objetivos que tienen que ver con mi aspecto personal pero a la hora de tratar las uñas voy por un lado, a las horas, por ejemplo, y tengo manchas en la cara, y quiero que me saquen las manchas, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que ir a un dermatólogo por las manchas, a eh, una manicura por las uñas, a un nutricionista por, la, por el peso, eh, a un gimnasio por la cintura, entonces, si bien es cierto, todo tiene que ver con el cuerpo, con el aspecto, pero tengo procesos diferentes con actividades diferentes, entonces las tengo que, que desglosar, porque si no, llegaría a que no estoy alcanzando los obje el objetivo, el objetivo, y capaz que lo único que no hice fue eh, arreglarme las uñas. Bien, sí, nosotros hemos de, tratado de hacerlo en una sola ficha, por, porque había un límite en teoría de, creo que era hasta nueve páginas, diez páginas. Hagan, es que no hay problema, no. hagan una sola ficha, pero que esa ficha esté bien hecha. Bien. Si sí, no les digo o sea, que hagan todo, yo les, di, yo les he pedido una ficha, pero bien hecha, no una ficha que sea un, el resumen del mundo, porque es imposible ejecutarlo. Claro, nosotros... Eh, esos tres, o sea, como yo lo había entendido, profe, ¿no? El, actor, el actualizar el conocimiento estaría en la actividad 7, que es la revisión y modificación del conocimiento, que está Ajá. explicado y definido arriba. El de sí. transformar el conocimiento lo habíamos tomado como en la, en la transmisión del conocimiento tácito, que está ahí en la segunda actividad, como la externalización, que Bien. era donde se hacía la... Y el otro objetivo, que es facilitar el acceso al conocimiento estructural, lo tomábamos en la transmisión del conocimiento explícito y la internalización, que, bueno, que era la, lo que hablábamos recién de la disponibilidad y de las capacitaciones para los empleados. Eh, ya le digo, no está mal lo que, digamos, todo lo que, han, los indicadores, lo que han puesto, digamos. pero en una ficha de proceso no puede tener tres objetivos. Bien. Bien. ¿Entienden? Tiene que tener un solo objetivo. Ese objetivo, tener unas actividades que sean... Eh, que sean consecuentes con el objetivo que se quiere alcanzar. O sea, yo voy a poner como actividades solamente las que me ayudan a conseguir el objetivo. Y como indicadores, solamente aquellos que puedo trabajar sobre las actividades que declaro. Bien. ¿Bien? Sí, sí, sí. eso no Bien. me hacemos para consultarle. Entonces eso, eso es lo que deberían... Este, ajustar. ¿Eh? Buenas tardes, antes sí. que nada. Hola, no, ¿cómo estás? Bien, eh, le quería hacer una consulta. Eh, nosotros nos anotó en el grupo 7, por caso de eso somos. Eh, al inicio de la página puso falta ficha de proceso de GC. ¿Con GC se refiere gestión. a gestión de conocimiento? Sí, señor. Ah, bien. Eh, sí. Bueno, nosotros eh, la estuve buscando, googleando hoy a la ficha, pero no la encontré para hacer un modelo de ficha. Pero nosotros hicimos una ficha de proceso de la panificación. Está bien, pero para, 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 de nuevo, para todos, lo que se les pedía era una ficha de gestión del conocimiento. O sea, un proceso de gestión de conocimiento. ¿Cuál proceso? La externalización, listo. ¿En qué consiste? Que el objetivo es. Eh, comunicar, no sé, por ejemplo, un nuevo, eh, ¿qué puede ser? Un nuevo reglamento, o una nueva, eh, ¿cómo se llama? O una nueva receta, por ejemplo, entonces tengo que comunicarla. Eso es externalizar. Ahora, claro. ¿cómo, ¿cómo se trabaja cada vez que se presenta una nueva receta? ¿Cómo se trabaja cada vez que se presenta un nuevo reglamento? ¿Cuáles son las actividades que tengo que desarrollar? ¿De qué manera voy a medir que esas actividades tienen, eh, son eficientes? Bueno, de eso se trata. Bien, claro, ahí me mareo un poquito, ¿eh? porque dice, capaz que la profe no la vio, la, la pusimos como anexo a la ficha, el proceso, uh -huh. y capaz que justo no la vio la profe. <risa> Pero por eso yo, me duda. Digamos. Ustedes van a ver que este, yo veo hasta la ortografía. Sí, de sí. sí me acuerdo. 
Bien, listo. Entonces, ahí está lo de ustedes. A ver, ya le... Al menos lo que tengo yo. Porque sí me percaté que hay un error en el nombre del proceso que pusimos, como decimos un copy-paste de la ficha del modelo, lo olvidamos cambiar el nombre. Dice backup, pero nada que ver con el proceso que definimos, el objetivo y nada de eso. Bueno, ahí está. Esto es lo de la panadería del jardín. Sí. Veamos qué es lo que tiene. Redactar nuevamente. Cuando... Cuando dice, adquirir nuevas maquinarias para optimizar el proceso de producción, yo pregunto, ¿ese objetivo se puede comprobar, se puede evidenciar desde este trabajo? En realidad, eh, lo estábamos eh, poniendo como alternativa para, que, para, para optimizar el proceso de producción, ya que ellos tienen, la panadería tienen dos hornos tradicionales y tienen un trabajo manual muy pesado, a la hora de, antes de poner a hornear el pan. Diego, Entonces lo vimos Diego, como un adjetivo clavo, sí. Diego, detente. ¿Puedo comprobar desde este trabajo que adquiero nuevas maquinarias o puedo proponer la adquisición de nuevas maquinarias? ¿Puedo definir qué maquinarias deberían comprarse? ¿Cómo Bien, es ah, la cosa? No, ya ¿Sí? le entiendo a, a dónde quiere llegar, sí. Porque no, a la no se hora... Puede olvidar eso. Bien. Por, a muchos les puse que excede los alcances del trabajo. Porque este trabajo llega al nivel diseño, diría. Diseño, propuesta. No pasa de eso. Entonces, todo objetivo que tenga que ver con implementación está mal, mal expresado, por lo menos. Perfecto, profe. A mí me queda mucho más claro. Porque, por ejemplo, capacitar a los empleados. ¿Puedo capacitar a los empleados desde acá? Te diría, encima, seis meses, preséntame esto dentro de seis meses y muéstrame que los capacitaste. Claro, tenemos que reflejar lo que le dicen los chicos, como un tipo cuestionarios o evaluaciones. No, lo que pueden ah. hacer es diseñar un plan de capacitación, un programa de capacitación para orientado a aumentar la productividad, bla, 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 todo eso les creo. Pero no pueden capacitar. Bien. Generar conocimientos y experiencias de forma verbal, de forma verbal. O sea, no puedo desde este proyecto, desde este trabajo, generar conocimientos y experiencias. Lo que puedo hacer es diseñar un proceso que, este, que tenga como objetivo la generación de conocimientos y experiencias. Claro. ¿Puedo, ¿Puedo hacer nuevos productos? No. ¿Puedo proponer la elaboración de nuevos productos? Claro. Ah, ahí ven, a lo sumo pueden diseñar, proponer, definir, pero no pueden hacer nada. Porque ya les digo, si yo tomo esos objetivos, entonces les digo, vengan en seis meses y me traen evidencias de tablas a donde se haya registrado seis meses de actividad. Eh, en el caso de maquinarias, tráiganme las facturas, ¿qué es lo que han comprado? No es así. Claro, sí, sí, sí lo entiendo, profe. Sí, sí, sí. Es, esto es como muy pensado, es como muy de... Lo pienso así como súper básicamente. ¿Y qué más? ¿Qué más dice? Tenemos... Propusimos ahí un par de indicadores hoy en base a esa, a esa optimización que queríamos lograr. Ajá. Y bueno, planteamos, digamos, los procesos, la definición, digamos, de la tabla de los datos y cómo quedaban, digamos, con el proceso previo. Ajá. Eh, casi después, digamos, con el proceso eh, ya mejorado con la maquinaria nueva. Bien. Proceso backup. Ese proceso, ¿qué tiene que ver con la gestión del conocimiento? Claro, eso es lo que digo, hay un error ahí en el nombre, nada que ver con... No, 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 pero aparte lo que hacen no tiene nada que ver con la gestión del conocimiento. Porque dice, transformar los recursos o materias primas en productos plan planificados de tal forma eh, asegurar una buena calidad para satisfacer a nuestros clientes. Ese es un proceso de producción. Claro, de producción. Bien, eso no es gestión al conocimiento. Bien. ¿Sí? O sea, bien. como ficha de proceso de producción está bien, pero ¿qué se les ha pedido? Gestión de conocimiento. Si se llevan por el modelo CESI, tienen cuatro, cuatro procesos para gestionar 
¿sí? Elijan cualquiera y dicen, por ejemplo, la sociabilización en qué consiste, la internalización en qué consiste. ¿Listo? Perfecto. Profe, y ahí con respecto a eso, eh, ¿es posible, digamos, eh, que cambiemos un poco el enfoque y que vayamos tratando de hacer la optimización, que es básicamente una de las cosas que queríamos hacer en la, en la panadería, pero haciendo una, un modelo de programación lineal entera, por ejemplo? O sea, Pueden hacer lo que quieran, pero lo que bien. se les pide es gestionar conocimiento. Bien, perfecto, profe. Ya lo vamos a diseñar un poquito. Y otra consulta. Si necesitamos hacer otra clase de consulta intermedia antes de febrero, eh, pondría fecha, me imagino, profe, ¿verdad? Para esta y usted, ustedes propongan y, y listo. Bien. ¿Qué digo? Para no molestarle en plenas vacaciones. <risas> y a lo sumo no les voy a contestar o les diré puedo claro. no sé cuándo, no, no hay problema. Bueno. Bien. Bien, yo, yo mientras tenga tiempo, mientras esté en un lugar a donde pueda dar consulta, a mí no me cuesta nada estar, no sé, tomarme media hora para, para responder preguntas. Perfecto, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Eso era todo mis dudas. Listo. ¿Quién más? Hola, profe. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola, Iván, ¿y usted? Todo bien. Eh, quería consultarle, ahí de la, bueno, está en la primera parte del trabajo de la observación. Eh, bueno, dice que no tenemos la formalización de proceso de gestión de conocimiento. Bueno, lo primero es la ficha de proceso, que eso sí no tenemos. Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, dice indicadores, objetivos, actividades, etc. Eh, ahí me surge la duda si tenemos indicadores, objetivos y actividades. Eh, asumo que es porque quizás no, está, lo, no los considera eh, suficiente o correcto. No, de nuevo, lo que se les ha pedido es gestión del conocimiento. No se les ha pedido otra cosa. Entonces, cuando ustedes ponen proceso de producción, todo bien, pero no es lo que se les ha pedido. ¿Qué les pasa? O sea, ah. eh, ustedes me hacen acordar a la cantidad de cantidad de gente de edad que uno les pregunta, ¿te hace frío? Y te contestan, eh, he traído una camperita, pero te estoy preguntando si te hace frío. Las respuestas posibles son sí, no. No me importa qué trajiste. Si, si me interesase qué trajiste, te pregunto qué trajiste, punto. ¿Sí? Sí, okay. En este caso ocurre lo mismo. Ni una con la cuestión del conocimiento, modelo C, si mejora de rentabilidad, entonces a lo sumo tendré que encontrar algún proceso de gestión de conocimiento, cualquiera de los del modelo CESI, este, que re se refleje en una mejora de rentabilidad. Y el proceso que ustedes pusieron, eh, a ver, a ver, estoy mirando. Abajo estaba, lo... profe, ahí decimos de automatizar el, en la producción eh. de alfajores. Sí, en lo que nos centramos fue... Eh... Bueno, lo planteamos como siguiendo el, justamente la, la recolección de datos y el análisis de datos, eh, como se concluye en recomendar el, el cambio del proceso de producción, que era en parte manual, a, a utilizar una maquinaria que, que permita bueno, eh, dar, aportar mayor rentabilidad. Pregunto, ¿cuál es este... ¿Cuál es el, eh, dentro de la clasificación que establece el modelo CESI el tipo de proceso que han generado? Este... ¿Se entiende? Porque sí, ahí arriba sí, sí. dicen modelo CESI, bla, bla, bla. Entonces pregunto, ¿cuál es S, E, C o I lo que están definiendo acá? Eh... Tratándose de un, de un nuevo proceso, eh, en parte, bueno, lo que nosotros imaginábamos es que habría documentación de cómo utilizar la nueva maquinaria, eh, pero al mismo tiempo también socialización, porque eh, se necesitaría capacitación, que también lo planteamos ahí, que el, yeah. con implementación de nueva maquinaria se necesita yeah. capacitación. Un proceso, proceso, objetivo, 
sociabilización de no sé qué, actividad, actividad 1, eh, dar una conferencia, actividad 2, eh, evaluar a, a los asistentes. Indicador de la actividad 1, eh, cuántas conferencias se dan por año, cuántos asistentes eh, a la conferencia hubo, eh, no sé cómo miden, la eviden, cómo evidencian que eso se hizo. Luego, si evalúo la, eh, la aprobación, de nuevo, esa evidencia la quiero en las personas o la quiero en la organización. Dos cosas diferentes, dos procesos diferentes. Bueno, eso es lo que se les pide, porque lo que intentábamos era que se entienda que gestionar el conocimiento es exactamente igual que producir, nada más que se produce o sea, transformando materia prima en producto terminado. Se conoce transformando cierta información en otra presentación de la información o en otro soporte. Viene del libro a la persona, viene de la persona a, a un manual de procedimiento. Bueno, eso es lo que tenían que, que plasmar. Bien. Bien. Entonces, por ahí deberíamos cambiar. Nosotros lo, lo vemos como eh, implementar gestión del conocimiento eh, analizando con los indicadores la situación, y haciendo análisis básicamente de recolección de información para recomendar el cambio del proceso. Pero quizá deberíamos centrarnos específicamente en el cambio del proceso en sí. Ya les digo, a mí Bien. ni me importa sobre qué sea, pero si vos decís proceso, volvamos al título que tienen por acá. Cuando yo me encuentro gestión del conocimiento, dos puntos, modelo CESI, digo, tiene que aparecer la clasificación, ¿sí? ¿sí? Y mejora de rentabilidad. Entonces digo, ¿será que alguno de estos procesos, socialización, externalización, lo implemento para mejorar la rentabilidad? Bueno, ¿cómo será eso? No, no sé. O sea, cualquiera de estas cuatro etapas tienen que estar vinculadas con la mejora de la rentabilidad. Bien, eso bien. se traduce, de nuevo, en actividades, en indicadores vinculados que me permitan medir si lo estoy consiguiendo. Perfecto. Bien. Gracias, por favor. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Nada? Creo que aclaró todo, profe, ya. Sí, profe, porque les comento a los otros ya. No, no, una, una vuelta de roja de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer todo el trabajo. Bueno, eh, ya les digo, a mí, el, a quien se le ocurra de pronto hacer una consulta en el grupo que puede ser resuelta con un audio, yo no tengo problema. ¿Sí? Entonces digan, eh, que es de tal manera, o quiero lo que sea, no importa. No esperen que tengamos que armar, que coordinar un horario para recién hacer la consulta. ¿Profesora? Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Justo entre tarde yo eh, tenía para hacer una consulta del, del, del trabajo. Ajá. Dale. Eh, estás muteado. Ah, muteado. Sí, 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 perdón, perdón. Sí, acá en, en lo que, bueno, no sé si, si he entendido bien, porque creo que he agarrado la última parte de lo que usted, de, de lo que usted estaba explicando del modelo CECI, que eh, no sé si he entendido bien de que nosotros en realidad cuando, cuando tenemos que aplicar el modelo de gestión de conocimiento, o sea, valga la redundancia, aplicamos el modelo CECI, eh, tenemos que aplicar eh, los, cuatro, eh, los cuatro puntos de esta transformación del, 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 del conocimiento o solo algunos que son los que van a, lo que van a, lo que van a hacer el, el, ¿cómo se diría? Son los que van a provocar la mejora, digamos, en el proceso, digamos, que, que estamos analizando, que en este caso nosotros analizábamos el proceso venta. Un proceso, una ficha de proceso. 
Cuando, mira, acá dice, mejora del proceso de venta de la panadería para obtener una rentabilidad óptima. La verdad que es un, es un título medio rarito, pero ponele. ¿Sí? ¿Qué, sí, sí. ¿Qué conocimiento se, se trabajaría para eh, mejorar el proceso de venta y que se refleje en una rentabilidad óptima. Eh, bueno, nosotros lo que hicimos es básicamente eh, apuntar a lo que no, era... No, 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 para, 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 sí. para, 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 Daniel. Sí, sí, sí. ¿Qué haría yo? O sea, ¿qué conocimiento gestionaría y de qué manera para que las ventas mejoren y se reflejen en la rentabilidad óptima. Recuerdo, rentabilidad quiere decir diferencia entre ingresos y egresos, pero considerando los componentes de esos ingresos y egresos. ¿Sí? Ahí tengo la rentabilidad, no hablo de ganancia, hablan de rentabilidad. Bien, entonces, esa rentabilidad, ¿de qué manera, de qué manera mejora a partir de conocer más de los procesos de venta. Claro. O sea, eso es lo que yo estoy sacando del, del título, ¿no? Del título que ustedes pusieron. Sí, sí, sí. Entonces pregunto, ¿cómo mejora el proceso de venta? Ah, de acá tengo que sacar, ¿cómo mejora el proceso de venta? ¿Cuáles son los componentes de la rentabilidad? Los componentes de la rentabilidad tienen que ver, por ejemplo, se me está ocurriendo, con el tiempo destinado a cada una de las transacciones de venta por parte de un empleado. O sea, cuanto menos tiempo insuma en, una, en hacer una venta, entonces mejor va a ser la rentabilidad. ¿Bien? ¿Será que tengo que capacitar al empleado no sé de qué manera, para que venda más rápido, más cantidad, eh, mejores productos, y de esa manera mejorar la rentabilidad. Pero digo, el proceso de venta es un proceso de venta que ya está definido. No me interesa trabajar eso. Lo que les estábamos pidiendo es qué conocimiento tengo que gestionar para que ese proceso de venta se refleje según el título que pusieron, en mejoras en la rentabilidad, en la optimización de la rentabilidad. Perfecto. Si quieren cambiar ah. el título, lo cambian. Pero yo les voy a pedir que cada palabra que pongan la razonen, porque yo soy así como medio boba y leo cada una de las palabras e interpreto cada una de las palabras. O sea, lo que usted me quiere decir es de que nosotros en el título, no, eh, perdón, eh, nosotros en el trabajo no hemos reflejado lo que estamos marcando en el título, que es la rentabilidad óptima. Nosotros hemos trabajado sobre la venta, ¿verdad? Es así. Exacto. Ah, perfecto, ahora sí, ahora sí le entiendo. Pero, claro, porque no, en realidad, le explico, en realidad nosotros íbamos a sacar la rentabilidad porque nos íbamos a enfocar en el proceso venta. Ajá. Porque no sé si entendí mal, no me acuerdo ahora en este momento, capaz que entendí mal, no, no, no quiero asegurar, pero eh, creo que en una de las consultas eh, 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 he escuchado como que la rentabilidad era algo muy como muy general y como que nos teníamos que acotar a un, a un proceso para, para, digamos, para que se vea la gestión del conocimiento. Entonces, no ¿cómo? No, no, te decía, es cierto que se tiene que ver la gestión del conocimiento, pero tiene que, tengo que decir, eh, ya tengo que establecer la, las relaciones desde las ventas a la rentabilidad óptima, pasando ya no por cambiar la materia prima, los procesos de producción, eh, sino trabajando conocimiento, gestionando conocimiento. Claro. Externalizando, no sé qué, eh, externalizando, eh, internalizando, no sé qué hacen, 
O sea, y es más, no sé si es el modelo CECI lo que están trabajando o será otro modelo, porque hay varios modelos de, para, de gestión del conocimiento. Sí, sí, era el modelo CECI lo que... ¿Sí? Revisen los objetivos también. Pero, por ejemplo, dice, según el nivel de conocimiento en el área, realizar capacitaciones, motivar y estimular al personal mediante talleres de convivencia laboral, bla, bla. Bueno, esto es un objetivo que puede estar plasmado, que puede ser el objetivo de un proceso, o de varios, pero bueno, de ahí sale uno de los procesos, que es, por ejemplo, capacitar. Capacitar, dentro del modelo CESI, ¿qué, eh, qué acciones? Puede ser interna internalización, puede ser socialización. Socialización. No sé, es que no sé en qué consiste la capacitación, no sé si me entienden. Yo a la capacitación la puedo... Eh, hacer de muchas maneras. Bueno, es por lo menos una de esas maneras, necesito que esté en una ficha de proceso. De nuevo, esa ah. ficha de proceso que va a tener un objetivo que es eh, gestionar conocimiento a, mediante capacitación del personal, eh, y esa capacitación, de nuevo, puede ser práctica, puede ser teórica, eh, pueden ser, por ejemplo, role-playing, en el caso de, de los vendedores, pues no sé qué, qué cosa eh, se les ocurre. La cuestión es que eso tiene que estar en la ficha de proceso. O sea, sería detallar, la, la, digamos en este caso, la, la capacitación que sería nuestro proceso de conocimiento. Claro. Eso es lo que me está diciendo. O sea... Ah, como que acá se entiende... ¿Cómo? Disculpe. ¿Cómo gestiono el conocimiento? Como que se entiende, como que yo, eh, digamos, hablo de una capacitación general, pero en realidad no digo qué es lo que voy a hacer dentro de la capacitación. ¿Y cómo lo voy a medir? O sea, no estás diciendo cómo vas a medir que esa capacitación realmente eh, sea eficiente. No hay evidencia de capacitación. Que yo diga Ahí... voy a hacer capacitación y no lo tengo en una ficha, entonces es lo mismo que nada. Claro, ahí entraría lo que sería el KPI del, pro, del, del proceso de capacitación. Exactamente. Inclusive, mira, acá ustedes ponen socialización, índice de personal capacitado, externalización, cantidad de documentos de procedimiento, bla, bla, bla. Y por ejemplo, acá tienen un, un indicador. Se espera un número mayor a 10 por proceso por mes. ¿Para qué? O sea... ¿Para qué necesito 10 por proceso y por mes? 10 documentos, ¿no? O sea, ¿qué voy a tener una parva de documentos? ¿Para qué? Por eso ahí les pongo, no se entiende para qué acumularían documentos, aclarar meta y propósito, meta y objetivo. Claro. Porque yo, yo les voy a decir, yo entiendo que están acostumbrados a escribir así como aspiraciones. Acá esas aspiraciones tienen que poder ser evidenciadas. Tengo que tener el diseño de la evidencia. Si yo digo, voy a dar cinco clases, y no digo de qué voy a dar clases, no digo cómo las voy a dar, no digo cómo las voy a evaluar, darlas y no darlas es exactamente lo mismo. Ahora, si yo digo, voy a dar cinco clases, voy a evaluar en la tercera, que es la fecha 2 eh, del no sé, de mayo del 22, este, entonces cuando voy a buscar las evidencias, me doy con que el 2 de mayo del 22 hay una evaluación hecha, que tiene resultados, y que puedo decir, cumplí con la planificación. ¿Sí? O sea, ustedes ahí están poniendo actividades, que, eh, eh, perdón, procesos de cada uno del modelo CESI. Ahora, falta la vinculación con las ventas, o sea, perdón, con la rentabilidad óptima generada por las ventas. Claro, ahí ese ha sido un error nuestro porque, bueno, eh, hemos decidido, digamos, apuntar 
solamente a las ventas, gestionar el conocimiento dentro de las ventas y, y, y bueno, al principio nuestro objetivo era la rentabilidad, pero después, bueno, bueno lo, 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 lo hemos cambiado, pero evidentemente hemos tenido el error ahí arriba en el, en el título, digamos. Pero en realidad nuestro trabajo apunta a las ventas, eso es, eh, digamos, básicamente. Y la otra lo... historia, para, 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 ya que antes de que sigamos, ¿cómo hago, cómo hago para sumar un índice de personal capacitado con una cantidad de, de documentos, con una cantidad de informes, con un porcentaje de talleres y dividirlo en las, en las ventas mensuales. Ojo con lo que escriban, ¿no? O sea, ahí están mezclando, no sé, chanchos con gatos, este, que no, no los puedo procesar de la misma manera. Ahí de nuevo. ¿Qué dice? Aplicando el modelo hemos logrado que el 90% del personal pueda acceder a diferentes capacitaciones. A la miércoles. ¿Qué ha pasado? ¿Ya han hecho las capacitaciones? Claro. Claro, entiendo como que había que, <ríe> había que plantearlo como que era algo que se iba a realizar. Espera, claro. se propone... Se claro, ha claro. Se sí, espera sí, sí, el 90%. ¿Profe? Sí. Sí, le quería hacer una pregunta para ver si estoy entendiendo bien a dónde tenemos que apuntar con el objetivo del trabajo. Eh, si bien yo no soy con César, pero más o menos, o sea, por ejemplo, un, un objetivo para el trabajo de César podría ser eh, implementar la socialización del modelo CESI para optimizar el proceso de ventas, por ejemplo. O sea, no optimizar el proceso de venta. Él dice optimizar la rentabilidad generada, tomada a partir de las ventas. Es otra cosa. Bien. Claro, claro. Pero ahí sería el error. Iría, iría por ahí, digamos, claro. o sea, implementar uno de, de las formas de transformar el conocimiento de modelo CESI para optimizar un determinado proceso. Exacto. Exactam Perfecto. Exactamente eso. Bien. ¿Sí? Ya les digo, yo leo tal cual, solamente lo que escriben. Y si escriben cosas raras, yo busco cosas raras. O sea, lo que escriban es lo que busco. ¿Está bien? Sí, profe. Y arriba, profesora, disculpe, la última pregunta en el marco conceptual. La leyenda que usted me pone que no se corresponde al título es justamente lo que estamos hablando, que no se ve lo de la rentabilidad, justamente porque hablábamos de venta. Hablan de, de cualquier otra cosa. A ver a dónde andaba, Marco. Arriba, arriba, Marco Conceptual. Ahí está. Ahí, ahí es. Marco Conceptual, ¿qué era el Marco Conceptual? Y nos habían explicado que era el marco donde eh, se describían los conceptos o los términos eh, que se iban a trabajar, eh, de, que se nombraban o, o se describían en el marco teórico, es lo Bien. que entendía yo. Y también Bien. iban acá los, eh, las descripciones, por ejemplo, de nombrar los indicadores, la, eh, qué sé yo, fórmulas. Eh. No o sé sea... Si, o sea, las, los términos, una especie de glosario, si lo llevamos a una simplificación claro. total, es un glosario. Pregunto, ¿qué tiene que ver esto, este, este, este párrafo, con el glosario y con el título? Lo que pasa es que en una de las diapositivas que nos habían pasado las definiciones, capaz que lo entendí yo mal, eh, daba a entender como que decía que también se definían los procesos, ¿cómo era? Que describía el, el objeto en, en cuestión, digamos, que en este caso, como le digo de nuevo, hemos tomado el proceso venta. Entonces, describir el proceso venta y también hablaba de, de que había que nombrar con qué otro subproceso o proceso, ya sea interno o externo, 
eh, se relacionaba. Es Bien. por eso que he hecho ese párrafo. De nuevo, ¿qué tiene que ver con la rentabilidad? Sí, está bien, ahí está el error. No tiene que ver nada. Pero por eso les digo, ustedes tienen que ser así como básicos. Como que les digan, tienen que caminar, hacer 20 pasos, 20 pasos. 10 pasos a la derecha, 5 a la izquierda, eh, 3 adelante, 2 atrás. Hay que hacer exactamente eso. Porque si ustedes dicen... Eh, 20 pasos y él lo... No, 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 tienen que ser precisos. Cuando escriban, piensen lo que escriban. No tienen que escribir mucho, tienen que escribir preciso. Claro, claro, entiendo. Se van los últimos dos minutos. Dos minutos a la una, dos minutos a las dos. Ya estoy en modo Navidad, chicos. A ver, ¿quién más? Yo me anoto para una consulta en febrero, cualquier cosa, ¿no? Ya les digo, cuando quieran, posteen en el grupo de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo al toque. Y si de pronto están haciendo algo y les surge una duda ahí en el momento, escriban en el grupo. Profe, ¿cuándo Perfecto. se vuelve? O sea, ¿desde qué día podemos cualquier cosa consultarle? De febrero. Cuando quieran. Cuando okay. quieran. Perfecto. A lo ¿No? sumo les diré, miren, no les puedo contestar ahora porque estoy, no sé, en la punta de una montaña. Este, y si no les contesto al día, hasta el día siguiente, eh, vuelvan a, a recordármelo. Pero yo no tengo problema. Profe, y más o menos... Se sí, sabe que... Habla no. Perdón. Eh, sí, sí, más o menos se saben qué fechas de, de entrega se van a manejar para febrero o todavía no, no está eso. Eh, la verdad que debería fijarme cuál es la fecha de presentación de regularidades. Fíjense en el calendario académico, ¿sí? ¿Cuál es la fecha de presentación de regularidades? Y eh, tiene que ser una semana antes. Eh, perdón, profe, no sé si le han consultado ya esto. Eh, ya la presentación de febrero sería para tratar de, pe de pelear la regularidad, ¿verdad? De, de deja de pensar en eso. <risa> Haz las cosas bien y deja de pensar en eso. Ya les he dicho, la promoción depende de montones de cosas, no solamente de esto. Ah, bien. La promoción depende bien. de cómo han estado durante el año, de todas las evaluaciones que se han hecho. Dep son muchas notas que tenemos de la participación no, no uno han lleno de KPI exactamente exactamente así es bien, gracias doctora bueno llegamos hasta acá entonces bien, profe sí, sí, profe. sí profe buenísimo entonces espero que, que se relajen que tengan una buena navidad eh, mejor recepción del año nuevo y, y que en febrero la descosan, así les digo. ¿Sí? Por supuesto, profe, no la no desrobamos. Buenísimo, listo. Y cualquier cosa, sí, insisto, no teman en postear en el grupo de WhatsApp y se les contesto. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias, Una profe. Feliz Venga, fiesta. Feliz 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 fiesta.